అలవాటు పడ్డం అనేది మనసుకి నైజ్ ఉంటది మంచో చేయడం ఇక్కడ చెడుకి మనం అలవాటు పడ్డప్పుడు దాని యొక్క డేంజరస్ ఎఫెక్ట్ మనకు ఉంటాయని గమనించిన వాళ్ళు ఆ అవేర్నెస్ ఉంటే దాని జోలికి వెళ్ళరండి వెళ్ళిన ఇన్ కంట్రోల్ లో ఉండగలిగిన వ్యక్తులు స్మోకింగ్ లో కుదరదండి ఒక సెకండ్ కలిసి టామ్స్ బొట్కా గాని కానీ టామ్స్ సంచేత మంచి అలవాట్లు జ్యూస్ తాగి వాడికి మందు కొట్టాలని ఆలోచన రాదండి జ్యూస్ లో మంచి లక్షణాలు ఉంటాయి ఫ్రూట్స్ తిన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది బయట పచ్చిమరక బజ్జలు తినే వాళ్ళకి పచ్చిమిరపకాయ ఉంటాడు మిరపకాయ సినిమాలా ఉంటాడు సో డిపెండ్ అపాన్ దేర్ యాబిట్ అండి అంచేత ఆమె ఎప్పుడు చెప్తాడు ఎటువంటి ఫుడ్ అటువంటి హెడ్ ఎటువంటి ఫుడ్ అటువంటి హెడ్ ఎటువంటి ఫుడ్ అటువంటి హెడ్ ఏం తాగవో బుర్ర అలా ఉంటుంది ఏం తిన్నావో బుర్ర అలా ఉంటుంది ఏం స్మెల్ చేసావో బుర్ర అలా ఉంటుంది ఇందాక ఆయన చెప్పారు అగరబత్తి వల్ల ఇది ఉంటుంది అగరబత్తి తోటి జీవితాలు మంచిగా స్టార్ట్ చేసే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది అంటే కొన్ని స్మెల్ భగవంతుడికి భక్తుడికి అనుసంధానిస్తే కొన్ని స్మెల్ కొడితే కొట్టాలి రాస్ సిక్స్ కొట్టాలంటే కొన్ని స్మెల్ ఇది మల్ల వేయి అని మల్లు పూలు స్మెల్ రొమాయిన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే స్మెల్ స్మెల్ కి యాక్టివిటీ మారుతుందండి అది సో ప్రశాంతంగా దేవుని దండ పెట్టుకోవాలంటే ఒక స్మెల్ పట్టమంటే పీక్ టీకాలంటే ఒక స్మెల్ కూల్ అండ్ కామ్ దీని ఏమంటారు అరోమా తరిపోయి స్మెల్ ద్వారా కూడా ట్రీట్మెంట్ అయ్యి సో వాట్ ఇట్ మేబి మనం బాడీలోని ఐదు పంచేంద్రియాల్ని స్టిములేట్ చేసే ఫ్యాక్టర్ కి ఈ వీటి అన్నిట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వాటిని జోలికి వెళ్ళకూడదని స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే అంటే పట్టు రాదు పట్టి విడవ రాదు పట్టినేది బిగి పట్టవలను పట్టు విడివిడి కంటే జర జచ్చుట మేలరా విశ్వదా విరామం వింటే వింటే పోతే పార చెప్పడము నా ధర్మం వినకపోతే నీ అంతే మత్తు వదలరా అంటే ఎవరో వచ్చి మన జీవితంలో ఎవరో ఏం బాగుచేరండి అటు రిఫార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ నిన్ను నువ్వు పూర్తిగా సంస్కరించుకోవాలి లేకపోతే నీ కుటుంబాన్ని నీ భర్తని నీ భార్యని నీ పిల్లల్ని నువ్వే సంస్కరించండి ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకు మరి కైనీ గుర్తుగా వీటిలో ఉన్నటువంటి అసలు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటండి కైనీ అంటే టొబాకో అది కొట్టుకోలే ఏంటంటే కొంత టొబాకో ఉంటుంది కొంత సఫారీ ఉంటుంది కొంత నట్ పౌడర్ ఉంటుంది కొంత జరద ఉంటుంది అన్ని కలిపితే కాంబినేషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ అనమాట ఫస్ట్ వాళ్ళకి వచ్చేది గ్యాస్ట్రిక్ ఎరోజల్స్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంతా కలాప్స్ అవుతుంది సో అన్నవాహక క్యాన్సర్ నోటి క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్ కడుపులో ఈ డూడనం రిలేటెడ్ డూడనం అల్సర్స్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ డెవలప్ అయ్యింది ఈ గుట్కా కైనీ జరద వాడు అయితే దాంట్లో ఉన్న టొబాకో వల్ల ఈ పెరాలసిస్ స్మోకింగ్ లాగా పెరాలసిస్ వస్తుంది హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది అంటే స్మోకింగ్ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో గుట్కా కైనీకి అవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఎడిసే నోట్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి త్రోట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అంత కొలాప్స్ అవుతుంది ఇంత అవగాహన ఉన్నారు సరే కొంతమంది అవగాహన ఉన్నా సరే ఈ సాధారణంగా ఈ స్టూడెంట్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు చేస్తున్నటువంటి వారు బీటెక్ ఎంటెక్ చేస్తున్నటువంటి వీరు కూడా కైనీలు వేసుకోవడం ఎలా అంటాం ఇది ఎందుకంటే దేనికి మనం ఎడిక్ట్ అయ్యామో అది కావాలంటుంది ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ మనకు తెలియదు పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం ఎట్టి నుంచి మిస్ కాలు ఎట్టి నుంచి కిస్ కాలు తర్వాత కిలిడి కాలు లవ్ 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 గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత లవ్ లో డూప్ డాలా మునుగు చెప్తాడు ఇక్కడ కూడా సర్దాగా ఏది స్టార్ట్ అయినా సరే ఇట్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ ఎనిమీ అండ్ డేంజర్ కోపం ఉందనుకోండి యాంకర్ అంటాం యాంకర్ ముందు టీ పెడితే డేంజర్ అయింది అంటే నీ కోపం ఉందంటే అది కూడా అలవాటే దూరం అలవాటే కోపం ఉందంటే ఒక అడుగు దూరంలో డేంజర్ ఉందని అర్థం అలాగే టీ సెల్ కాల్ చూద్దాం హలో నమస్తే అండి మాట్లాడండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం పెళ్ళి 
రిలయన్స్ ప్లస్ అది టెలికాం ప్లస్ అది టెలికాం ప్లస్ చెప్పండి సార్ హలో నాకు హలో గోల్ కొనుకుంటారా లేదు సార్ నాకు గోల్డ్ లోని తలంటి కలయని పడతేతే గోల్డ్ ను వాంటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఫ్రీ అదేం విచిత్రమే కాదు సచిత్రమైంది అంత ఎవర్స్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగా ఉండడం అనేది ఆరోగ్యం అది అందుకే శుచి శుభ్రం అంటాం అది ఉండడం మంచి లక్ష్యమే అతి అనర్థహితం అంటాం నవమనం కాదని చెప్పేసి చచ్చిపోయినప్పుడు కూడా నవ్వితే బాగుంది కదా అలాగే అసహ్యం రావాలి డోంట్ ఇట్ బీ ఇట్ బీన్ లిమిట్స్ ఇట్ బీన్ లిమిట్స్ అతిగా అసహ్యం వస్తే ఓసీడీ అంటారండి అంటే పదే 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 అదే మనసులోకి వస్తుంటుంది అయితే అది చెప్తాను కదా మీకు ఆ అసహ్యం అనేది అబ్సెషన్స్ గా మారిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా దాని నుంచి మనం బయటకు తీసుకురావచ్చండి ఆ సెన్సిటివిటీని తగ్గితే డిసెన్సిటైజేషన్ అంటాం ఆ సునితత్వం తగ్గించాలి మీకు ఓకే రైట్ సార్ ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా టాపిక్ పెట్టాలండి ఇప్పుడు ఆయనకి తల వెంట కొంతమందికి చీమలు ఉన్నా కదా తినేస్తారు కొంతమంది చీమ కనబడితే మొత్తం ఏం ముట్టుకో అంటే ఫోబియాలో భయం కదా భయాన్ని ఇర్రేషనల్ ఫియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోబియా అంటారు రేషనల్ ఫియర్ ఇర్రేషనల్ ఫియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా బట్టి నేను ఇలా విసిరాను అనుకోండి వెంటనే కళ్ళు ఇలా తెస్తారు కొంతమంది ఆల్రెడీ తీసారు ఆల్రెడీ నో ప్రాబ్లం అది అది రేషనల్ ఫియర్ ఎందుకంటే విసిరితే నేను వాడికి తెలుసు కాబట్టి కళ్ళ మీద పడుతుంది అని చెప్పేసి నేను విసరకుండా విసిరినట్టు యాక్సిడెంట్ అవ్వకుండా అయినట్టు బల్లి కనిపిస్తే భయం బుద్ధం కనపడితే భయం ఇలాగ రకరకాల ఫోబియాస్ ఉంటాయి ఫోబియా అంటేనే ఫోబియా ఉంటది ఫోబో ఫోబియా అలా అనమాట సంచేత అంటే శవాలు అంటే మేము పాతఫోబియా రక్తం అంటే భయం హెమిటోఫోబియా ఎయిట్స్ అంటే ఎయిట్స్ ఫోబియా ఇలా రకరకాల ఫోబియాస్ ఉంటాయి ఆగ్రోఫోబియా ఆక్రోఫోబియా భయం దూరం ఎత్తు అంటే భయం నలుగురులోకి వెళ్ళడం క్లోజ్ రూమ్స్ అంటే భయం మేము ఫాస్ట్రోఫోబియా చీకటి అంటే భయం నిక్టోఫోబియా అంటే సార్ రకరకాల ఫియర్స్ ఉంటే ఏ ఫియర్ ఎవరికి ఉన్నా సరే వాళ్ళ జీవితంలో సుఖం ఉండదు అది అదైతే సినిమా ఉంటది కమలాస్ ఉంది కెనాలి అని అది భయం అంటేనే భయం ఫోబో ఫోబియా అనమాట అది అది ఆ భయాల నుంచి బయటపడిపోతే జీవితం ప్రశాంతంగా ఉండదు సో భయ ఆందోళన ఉన్న చోట ఆనందం సంతోషం అనేది ఉండదండి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ పెరిగిపోతుంది విపరీతమైన చెయ్యాలనుకుని పనులు చేయలేరు వినపడిపోతారు సో అదే ఫియర్ లో చూడండి ఫ్యాంటసైజింగ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఎపిరియడైజ్ రియల్ అండి ఫియర్ అంటే ఫియర్ అంటే ఊహించుకుంటారు ఫ్యాంటసైజింగ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అనుభవిస్తాం ఎపిరియడైజ్ రియల్ నిజంగా జరిగినట్టుగా అదే మనం చూసినట్టయితే మనం ఈ అలవాట్ల గురించి మాట్లాడుకున్నాం డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ ఈ కానీ గురించి డ్రింక్ చేస్తూ స్మోక్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఒకే టైంలో రెండు అలవాటు రెండు అలవాటు పాన్ పరాగ్ తింటూ సిగరెట్ కాల్చేవారు కిల్లి తింటూ సిగరెట్ కాల్చేవారు ఇలా ఇలాంటివి కొన్ని మల్టీ అడిక్షన్స్ ఈ మల్టిపుల్ అడిక్షన్స్ ఏంటంటే పది కత్తులతో ఎవరు కాదు పొడుచుకోవడమే అంతే అంతే కదా మరి ఒక్క కారణంగా కాదు వాడికి వంద కారణంగా వాడి జీవితానికి వాడే అంటే కర్ణుడు చావుకి సవాల కారణం మన ఆరోగ్యం పాడైపోయినప్పుడు ఆరోగ్యం పాడైపోయిందని బాధపడడం బదులు ఆరోగ్యం ఉండడానికి నాలాడ్డు పోవడం చెప్తాడు స్ట్రెస్ వస్తే సిగరెట్ కాదు పడి స్ట్రెస్ వస్తే అవుట్ మేనేజ్ అవర్ స్ట్రెస్ అనేది నేను నేర్తాను కాపు వస్తే అవుట్ కంట్రోల్ ఎవరు యాంగర్ వర్రీస్ ఎక్కువైనప్పుడు అవుట్ మేనేజ్ ఎవరు వర్రీస్ విపరీతమైన ఆర్థిక సమస్యలు వచ్చినా అవుట్ రెక్టిఫై ఎవరు ఫైనాన్షియల్ డెఫిసిట్స్ ఉంటే ఎఫిషియట్స్ అడ్వాన్ డిజడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ గా మార్చుకోవడమే లైఫ్ అండి ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో గోతులు ఆ గోతుల్లో పడి సమాధి చేసుకునే బదులు ఆ గోతు నుంచే గోతు లేకుండా మనం ఏ బిల్డింగ్ అని కట్టగలదామండి బొయ్యి తవ్విన తర్వాత మనకి పునాది తర్వాత పునాది నుంచి మనకి ఫౌండేషన్ వస్తుంది అంటే బొయ్యిని గొయ్యి అనుకోకూడదు ఫ్యూచర్ లో మనం పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఇప్పుడే పునాది తగ్గం సో అంటే ప్రతిదానికి ఒక సక్సెస్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక బాధ ఉంటుంది ఒక కష్టం ఉంటుంది ఆ కష్టం నుంచి స్పిరిట్ గా తీసుకుని ముందు దూసుకుపోవాలి అంతే కదా నాకు కష్టం వచ్చింది అంతే అది సిగరెట్ కలుతారు అంతే అది కష్టం వచ్చింది అని డ్రింక్ చేస్తారని అంటే మరి పిల్లలకు కష్టం రాదా వాళ్ళు డ్రింక్ చేస్తున్నారా మన అమ్మలో అక్కలు కానీ ఎవరు డ్రింక్ చేయడం లేదు బాగా చూస్తే చిట్టం సీరియల్ చూస్తారు లేదా మా టీవీలో ఇంకో సీరియల్ చూస్తారు కలవారు కావడం వరవటం దట్ ఆల్సో అడిక్షన్ వాట్ ఇట్ బాబీ కంపేర్ టు ఇట్స్ రిస్క్ అనేది చాలా తక్కువ అది సో చెప్పేది ఒకటే ఎవరు చెప్పేది ఒకటే లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం మీ వెనకబాటుతనం ఏదైతే ఉందో ఆ వెనకబాటుతనానికి కారణమైన అలవాటుల్ని అధిగమిస్తే మనం గొప్పవాళ్ళు అవుతాం 
ఈ బలహీనతలు ఈ డ్రింకింగ్ ఏమైందో స్మోకింగ్ ఈ బలహీనతలను అధిగమించడానికి మన మీరు ఇచ్చే సూచన ఏంటి ఎలాంటి మన ప్రాసెస్ మనం కాలర్ లైన్ లో తీసుకుంటాం హలో మాట్లాడండి సార్ నమస్కారం సార్ చెప్పండి ఎవరు నా పేరు రామచంద్రరావు అండి మాధవ నుంచి కాదు సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఈ డ్రింకింగ్ మానడానికి మీ దగ్గర ఏదో ఎప్పుడో థెరపీ ఏదో ఉన్నదని చెప్పి నేను తరచుగా పేపర్ లో చూస్తున్నాను సార్ అవునండి అవునండి ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన మానిపించాలంటే ఆయన తెలియకుండా మానిపించవచ్చు అని చెప్పి నేను మధ్య ఎక్కడ రోజు మీద అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరన్నా రమ్మనండి అతను ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఇంట్లో తెలుస్తుంది ఏమైనా సరే వైఫ్ హస్బెండ్ వచ్చినప్పుడు భార్య ఏదైతే పెళ్లి కాకపోతే తల్లి వస్తే ఈ మన మనం గురించి మనం చెప్తాం కదండి మనల్ని అబ్జర్వ్ చేసిన కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళకి మనం ఒకలా కనబడతాం వాళ్ళకి అనిపించే సింటమ్స్ ని బట్టి కూడా మన ట్రీట్మెంట్ థెరపీ అప్రోచ్ మారిపోతుంటాయి అంచేత మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలాగే మీరు ఎక్కడైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లి అనారోగ్యంగా ఏదైనా సమస్యలు ఫేస్ చేసి ఉంటే ఆ రిపోర్ట్స్ కూడా తెచ్చుకుంటే ఎందుకంటే దీనికి దానికి కాంట్రాడిక్షన్ లేకుండా ముందుగా జాగ్రత్త పడొచ్చు అండి రామచంద్ర గారి సో ఎవరైనా ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు వేలు పెట్టి నేను చెప్తాను ఈగో నిధులు బసులు నేను మాట్లాడతాను ఇన్ ఇన్ ట్రస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ నిన్ను నమ్మి నీకు నువ్వు మానుకుంటే ఎంతకంటే మంచి విషయం ఏముంది ఎవరు మానరండి నువ్వు నాకు చెప్పాలా నాకు తెలుసు నేను చిటుకులు మానేస్తానంటారు మానేచ్చు కదా ఊరికి సర్దాగా కాలుతున్నాను కల కాలక్షేపం బుక్ చదువుకో మెడిటేషన్ చేసుకో ప్రశాంతత కోసం కోపం తగ్గడానికి ప్రాణమా చేసుకో లేదు నీకు ఇంకా బోర్ కొడితే పక్క ఒకటి గెలిచి చేయి మాధవ సేవయ్యే మానవ మానవ సేవయ్య మాధవ సేవ అన్నారు నీకు టైం ఎక్కువ దొరికినప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆల్కహాల్స్ అడిక్షన్ ఏదో ఒక అడిక్షన్ కి వెళ్ళిపోతున్నాం టైం దొరికినప్పుడు ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం ఐ హావ్ నో టైం నో టైం నో యోగా చేయబోతున్నప్పుడు నాకు ఖాళీ లేదంటున్నావు ఖాళీ దొరికినప్పుడు యోగా చేయొచ్చుగా ఖాళీ లేనప్పుడు నాకు ఖాళీ లేదంటున్నావు ఖాళీ దొరికిన ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు కదా ఇంగ్లీష్ రాదా నీకు ఫీల్ ఉంది కదా బాధ ఉంది కదా నీకు దాని ఏమంటారు అంటే ఫిల్ ద గ్యాప్ ఎక్కడ కదా వేర్ ఈస్ గ్యాప్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇట్ అని నీ గ్యాప్ ఏదో ఉంది ఆ గ్యాప్ ను ఫిల్ చేసుకో ఈ ఖాళీ సమయంలో గొప్ప ఓడతో స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మేనేజ్ చేసుకో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కోపం ఉన్నప్పుడు మేనేజ్ చేసుకో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం వర్ణి సిచ్చినప్పుడు మేనేజ్ చేసుకో వర్ణి మేనేజ్మెంట్ అంటాం ఫైనల్ గా చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అండి చేంజ్ లో అక్షరాలు ఏమన్నా చూసుకోండి సిహెచ్ఏఎన్జిఈ సి ఫర్ కమిట్మెంట్ నువ్వు ఏది చేయాలి అనుకుని నీకు ఏం కావాలి కమిట్మెంట్ కాదు కమిట్మెంట్ ఉండడం అంటే నాగార్జున సిమెంట్ అంత గట్టిగా బలం ఉన్నట్టు లెక్క ఫెవకాల అదుక్కుపోతుంది అంటే ఇక్కడ అర్థం అంటే మనకి చిత్తశుద్ధి ఉంది అండి చిత్తశుద్ధి ఉందా చిత్తశుద్ధి అదే ప్రాబ్లం సి ఫర్ కమిట్మెంట్ చేంజ్ హెచ్ ఫర్ హార్డ్ వర్క్ అండి దేనికన్నా సరే ఒక అలవాటు చేసుకోవాలనుకున్నా కొత్త అలవాటు పాలు చేసుకున్నా సరే కొంత కష్టపడాలి ఏ ఫర్ యాంకరింగ్ ఎవరు సార్ ఎవరి లాగానే ఉండాలనుకుంటున్నావు ఏ వ్యక్తి లాంటి జీవితం కావాలనుకుంటున్నావు వాడే నువ్వు అయితే నువ్వు ఎలా బేర్ చేస్తావు రోల్ మోడల్ రోల్ మోడల్ ఎన్ ఫర్ నో నెగిటివ్ థింకింగ్ ఇలా అనుకుంటే తగ్గిపోతుందా ఎదకొచ్చు లాభాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెగిటివ్ థింకింగ్ నెట్ అయిట్ ముడుతుంది పాజిటివ్ థింకింగ్ పై పైకి తీసుకెళ్తుంది మనం నెట్ అయిట్ లో ముడుదామండి పై పైకి వెళ్దామా పై పైకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎన్ ఫర్ నో నెట్ ఇది జి ఫర్ గోల్ సెట్టింగ్ నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు యూ సెట్ ద గోల్ లక్ష్యం ఈ ఫర్ ఈజీలీ డైజెంట్ అంటే అకస్మాత్ గా యాభై సెకండ్ వాడి నైట్ కి నైట్ మానేస్తే ఆ మన్నాడు నీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ చాలా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి సులువుగా ఈ రోజు ఒకటో రెండు మాను రేపు ఇంకోటి మాను ఆ ఈ రోజు కొంచెం రెండు స్పూన్లు మాను మందు ఎల్లుండ రెండు స్పూన్లు మాను పెగ్గల పెగ్గల పేపర్ పేపర్ మానమని ఎవరు చెప్పలేదు వాట్ ఇట్ మేబీ ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు టైం పెట్టుకుని ఒక పదిహేను రోజులు టైం పెట్టుకుని వారం రోజులు టైం పెట్టుకుని ఒక క్యూ డే క్విట్ డేట్ అంటారు దాన్ని నువ్వు కొంచెం కొంచెం ఈజీలీ డెజర్ట్ అంట అది ఇలా మారినప్పుడు నువ్వు ఇలా ఏం మారం అనుకున్నా అది వస్తుంది అంటే ఈ వాడు మేక్ ది హ్యాబిట్ అది బ్రేక్ ది హ్యాబిట్ ఒక అత్త అలవాటు చేసుకోవాలనుకున్నా పాత అలవాటు నుంచి బయటపడాలనుకున్నా యూ మస్ట్ హ్యావ్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఆర్ ఎన్ ఫర్ యూ ట్వంటీ వన్ న్యూరలాజికల్ ట్రయల్స్ బ్రెయిన్ కి ఇరవై ఒక్క న్యూరలాజికల్ స్టిములేషన్స్ ఉంటే యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ టోటల్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్ సో హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ వరీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని మేనేజ్మెంట్ 
నా దగ్గరికైనా ఒక కైండ్ వచ్చాడంటే కుటుంబంలో అందరూ హెల్దీగా వెల్దీగా డబ్బులు సంపాదించే డబ్బులు డబ్బులు నావే నేనే మీకు నేర్తాను హౌ టు సెట్ గోల్ హౌ టు హెచ్ గోల్ నేర్తాను హౌ టు ఓవర్కమ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా కూడా నేర్తాను కాబట్టి ఫైనల్ గా ఒక నెల జరగకముందే జీరో టు హీరోలు అవుతారు అనే జబ్బులు తగ్గుతాయి కూడా ఈ అలవాట్లు అనేటువంటివి కొందరు ఈ మానసిక ఒత్తుల గురించి మనం చెప్పుకున్న అలవాట్లోకి వెళ్తారని కొందరు వేరే వారి ప్రభావం చేత ఈ అలవాట్లకు వెళ్తారని కుటుంబ సభ్యుల్లో ఉన్నటువంటి అన్నం లేకపోతే తండ్రి లేకపోతే చేస్తే వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా నేను చేస్తే తప్పేంటి అనేటువంటి భావంలో వీరు వెళ్లే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంతే కదండి ఏ గుడ్డు పక్ష పలుకు పలుకుతుందంట అవునవును కాలర్ లైన్ మిస్డ్ కాల్ చెప్పండి ఏ గుడ్డు పక్షి ఆ పలుకు పలుకుతుందంట అంతే కదా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇంట్లో పుట్టినాడు ఆటోమేటిక్ ఐఏఎస్ వచ్చేస్తుంది అండి సంగీత సామారెడ్డి ఇంట్లో ఉన్న పని మనసు కూడా సరిగ్గా బదిలేస్తూ వస్తాయి సో దీని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అంటే సర్కాన్స్టెన్సెస్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండరు తండ్రిలో బాగా గుర్తుకో పెట్టుకోవాల్సి ఉన్నట్టంటే మీ కొడుకు కూడా రేపు ఫ్యూచర్ లో తాగబోతూ అవుతాడు తిరిగిపోతూ అవుతాడు సిగరెట్ కాలుతాడు గుట్కాలు వేస్తాడు కైనీలు వేస్తాడు అలాగ ఊహించి ఉంచాడు అండి మీకు ఎంత బాధగా ఉంటుందో సో మీరు మీ పిల్లలు బాగుండాలని కోరుకున్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు మానడానికి ప్రయత్నించండి మిమ్మల్ని చూసి వారి పిల్లలు పాడవుతూ ఉంటారు చాలా మంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కారణంగానే మొదలు పెడుతూ ఉంటారు సో మా నాన్న చేస్తే తప్పలేదు కానీ నేను చేస్తే తప్పలేదు హలో హలో నమస్తే అండి మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాతో మాట్లాడండి చెప్పండి చెప్పండి సమస్య చెప్పండి సార్ చెప్పండి మీ పేరు సార్ మందులు వాడుతుండగా మా దగ్గర సపోర్టివ్ థెరపీ సైకోథెరపీ బిహేవ్ థెరపీ ఉంటుంది అండి మీరు వాడే మందులు ఇంకా బాగా పనిచేయడానికి మేము చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాం చాలా సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మా దగ్గర సో మీరు వాడేది ఏదైతే సైకాటిజర్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయో ఆ మెడిసిన్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ బాగా పనిచేయాలంటే వీ విల్ గివ్ దపోర్ట్ సిస్టమ్ సో మా థెరపీస్ హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి సో చదువు మీ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ అందరి కాగితాలతో మీ చెల్లెని తీసుకురండి డెఫినెట్ గా బై సిల్ బై ఆల్ రైట్ రైట్ మీరు మా దగ్గరికి వస్తే మాకు సైకాటిజం కొన్ని కనెక్షన్స్ ఉంటాయండి మాకు లింక్ అయిన వాళ్ళ దగ్గరికి మేము పంపిస్తాం ఆర్ వాళ్ళే కొంతమంది మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఫస్ట్ మీరు రావాలి కాకుండా కాంట్ సే వాట్ ఈస్ యాట్ డూ అని చెప్పలేదు ముందు కేసు ఎవల్యూట్ చేసుకున్నాక అది స్కిజోఫిల్ కాదు మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలండి ముందు రండి వచ్చిన తర్వాత ఓకే అన్న డూ వాట్ ఐ వాంట్ వాట్ డిజర్ వాట్ ఐ నీడ్ రైట్ డాక్టర్ గారు ఈ తాగుబోతుల గురించి సిగరెట్ తాగే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటే తెల్లవారిపోతే మనకి సమయాభావం ఉంది కాబట్టి చక్కని మరి సందేశాన్ని కూడా మనం ప్రజలకు ఇవ్వగలిగాం ఈ అలవాటుల నుంచి బానిస బానిస అయిపోయిన వాళ్ళు బయటపడడానికి మీరు స్టూడియోకి వచ్చి చక్కని సలహాలు అందించారు మీకు ప్రత్యేక వందనాలు ఇది ఈనాటి లైవ్ షో మరో లైవ్ షోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఏమిటి మీ సమస్య ఆర్థిక సమస్యల సెక్స్ సమస్యల ప్రేమ సమస్యల మీ పిల్లలు సరిగ్గా చదవడం లేదా మీ ప్రవర్తనలో మార్పు కావాలనుకుంటున్నారా రాజకీయాల్లో మంచి వక్త కావాలనుకుంటున్నారా మీకు ఆరోగ్య